Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir ein leckeres Dessert. Das hier ist Bratapfel-Tiramisu, was ich schön in Gläser angerichtet habe. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Hier schon mal die Zutaten für euch. Wir brauchen Mascarpone, Sahne, braune Zucker, Zimt für diejenigen, die Zimt mögen, Kakao. Ich habe hier Haselnüsse, geröstete und gehackte. Man kann auch Mandeln nehmen. Äpfel. Eine halbe Zitrone brauche ich für den Saft und für den Abrieb. Löffel Biskuits. Dann Agavensaft. Ich habe ein wenig Rum. Man kann auch Amaretto nehmen oder den Alkohol ganz weglassen. Eine Tasse Kaffee habe ich hier und ich habe den Kaffee richtig stark gemacht. So, dann fangen wir sofort an mit den Äpfel. Schön mit Kernen und den Würfel schneiden. Ach übrigens, ich bin ein Äpfeljunkie. Ich esse 5, 6 Äpfel pro Tag. Jetzt sind die Äpfel gewürfelt und der nächste Schritt karamellisieren wir die. So, zum Karamellisieren brauchen wir erstmal braunen Zucker. Die geben wir in einen Topf. Ah, will aber nicht. Und dann lassen wir auf niedrige Temperatur erstmal den Zucker karamellisieren. Schön gut umrühren, sonst verbrennt er. Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, dann kommen die Äpfel rein. Jetzt gebe ich noch ein wenig Zimt zu den Äpfeln rein. Dann presse ich die halbe Zitrone noch dazu. Gut vermengen. Und dann lasse ich zwei, drei Minuten die Äpfel andünsten. Um das Dünsten zu beschleunigen, dann kommt auch noch ein Deckel oben drauf. Jetzt sind wir so weit, dass die Äpfel fertig sind und die kommen in eine Schüssel. Die leckeren Äpfel rein mit euch hier. Die Haselnüsse werden auch mit den Äpfeln zusammen gemischt. Ich habe mich jetzt mit dem Mixer bewaffnet und die Sahne wird jetzt cremig geschlagen, nicht steif, cremig. Die Sahne ist jetzt cremig geschlagen worden und jetzt gebe ich die Mascarpone Creme rein. Und dann gut äh, unterrühren. Die Mascarpone und die Sahne haben jetzt eine super schöne cremige Masse gegeben und ich gebe noch etwa zwei Esslöffel Agavensaft dazu. Jetzt nehme ich den Abrieb von der Zitrone dann und auch da rein. Dann wird alles schön vermengt. Natürlich auch probiert. Die brauchen nichts mehr. <lacht> so, der nächste Schritt. Kommen die Gläser ins Spiel jetzt. Ich habe mich für Marmeladengläser entschieden. Dann der erste Schritt natürlich äh, wird geschichtet jetzt und äh, ganz unten kommen die Löffelbiskuits. Dafür brauchen wir erstmal den Kaffee fertig machen. Das heißt, ich gebe den Rum für den Kaffee. Da wird umgerührt. Dann halbiere ich die Biskuits, dass sie dann besser in einem Glas passen. So, einmal kurz rein, hopp, in dem Glas. Schön platzieren. Ich helfe mal mit einem Löffelchen nach. 
Dann als nächstes, die nächste Schicht, geben wir die Äpfel rein. Ein wenig Kakao. Und dann die Mascarpone Mass. Das Ganze wiederholen wir nochmal. Das erste Glas ist fertig. Ich habe aber mir was überlegt, wie ich das kreativ gestalte. Ich habe mir aus Papier so ein Sternchen selber geschnitten. Und dann tue es hier in der Mitte. Ganz leicht in den Rücken. Und dann versuche ich mit dem Kakao oben drauf zu dekorieren. Und dann versuche ich vorsichtig den Stern wieder wegzunehmen. Ich hoffe, es gelingt mir. Muss also richtig. Uiuiui, das sieht so schön aus. Ach, oh, bin ich stolz auf mich. Okay, aber ich bin noch nicht fertig. Mit Dekoration geht weiter. Und zwar, so, ich habe hier Bänder. Da habe ich gedacht, ich nehme mal rot. Und dann werden wir jetzt in den Glas herum. So, ihr Lieben. Ich habe das jetzt mit dem Sternchen, mit dem Weihnachtsdeko hier so schön gemacht. Und äh, ich glaube, da würde jedem gefallen, ne? so ein Dessert zu Weihnachten zu bekommen. Ne? Et voilà! Das leckere bratapfel tiramisu ist jetzt fertig. Aber es wird noch nicht serviert. Es wird kalt gestellt, dass die Aromen sich gut mischen. Wenn ihr noch keine Idee habt, was zu Weihnachten als Dessert auf euren Tisch kommen soll, das ist die Lösung. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken, kommentieren, abonnieren, diejenigen, die neu dabei sind und seid dabei bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch allen einen schönen zweiten Advent. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.